న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈ రోజు వార్తల్లోకి వెళ్దాం ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపట్టిన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర మరో చరిత్ర సృష్టించనుంది నూట అరవై ఒక్క రోజు పాటు కొనసాగుతూ మరికొద్ది గంటల్లో జగన్ పాదయాత్ర రెండు వేల కిలోమీటర్ల మైలు రాయి దాటనుంది నవంబర్ ఆరు రెండు వేల పదిహేను ఇడుపులపాయ నుంచి ప్రారంభమైన జగన్ పాదయాత్ర నిన్న ఎనిమిది జిల్లాలు దాటి తొమ్మిదో జిల్లాలకు అడుగుపెట్టింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ప్రజలు వైఎస్ జగన్ కు అపూర్వ స్వాగతం పలుకుతున్నారు అడుగడుగున జననేతకు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు వెంకటాపురంలో వైఎస్ జగన్ పాదయాత్ర రెండు కిలోమీటర్ల మార్క్ దాటనుంది ఈ సందర్భంగా వెంకటాపురంలో నలభై అడుగుల పైలాన్ ను వైఎస్ జగన్ ఆవిష్కరిస్తారు అక్కడి నుంచి ఏలు చేరుకుంటారు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఏలూరు పాత బస్టాండ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో జగన్ ప్రసంగిస్తారు మరోవైపు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు సంఘీభావంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పాదయాత్ర చేపట్టారు పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ పాదయాత్రలు ప్రతి మండలంలోనూ చేపడుతున్నారు సీనియర్ నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు సమన్వయకర్తలు పాదయాత్ర చేపట్టారు ప్రముఖ మలయాళ నటుడు అరవై మూడు సంవత్సరాల కళాశాల బాబు కన్ను మూశారు ఆదివారం రాత్రి ఎర్నాకులంలో ఆయన తుది శ్వాస విడిచినట్లు సన్నిహితులు వెల్లడించారు గత కొన్ని నెలలుగా గుండె మెదడు సంబంధిత సమస్యలతో ఆయన సతమతమవుతున్నారు ఈ క్రమంలో కొచ్చిలోని అమృత హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న కళాశాల బాబు కన్ను మూశారు బాబు మన్నంతో మలయాళం ఇండస్ట్రీలో విషాదం నెలకొంది ఆయన మృతి పట్ల మలయాళ ఇండస్ట్రీ సంతాపం ప్రకటించింది ఆయన కుటుంబానికి పలువురు సినీ నటులు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు డైమండ్ వ్యాపారి నీరవ్ మోదీ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కుంభకోణానికి సంబంధించి నేడు కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది బ్యాంకింగ్ రంగంలో అతిపెద్ద స్కామ్ గా నిలిచిన పిఎన్బి కుంభకోణంపై విచారణ జరుపుతున్న సిబిఐ ప్రధాన నిందితుడు నీరవ్ మోదీతో పాటు బ్యాంకు అధికారులపై మొట్టమొదట చార్జ్షీట్లు నమోదు చేసింది ముంబై కోర్టులో ఈ చార్జ్షీట్ను ఫైల్ చేసింది సైదాబాద్ జోనల్ హోమ్ నుంచి శనివారం అర్ధరాత్రి పదిహేను మంది బాలురు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి పారిపోయారు కిటికీ ఇనుపచు వలను యాక్సా బ్లేడ్ కట్టర్ సాయంతో కోసి గోడ దూకి బాలురు తప్పించుకున్నారని జోనల్ హోమ్ అధికారులు సైదాబాద్ పోలీసులకు ఆదివారం ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే అమెరికాలోని ఉత్తర టెక్సస్ లో తెలంగాణకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందారు కామారెడ్డి జిల్లా మచారెడ్డి మండలం ఆరేపల్లికి చెందిన వెలమ వెంకట్రామరెడ్డి వారాంతం కావడంతో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శనివారం సరదాగా గ్రేప్ పైన్ సరస్సులో బోటింగ్ చేయడానికి వెళ్లారు పొంటూన్ బోట్ నుంచి ఈత కొట్టడానికి నీళ్లలోకి దూకిన ఆయన ఎంతకు పైకి రాకపోవడంతో రెస్క్యూ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు నీళ్లలో మునిగిపోయిన వెంకట్రామరెడ్డి కోసం రెస్క్యూ సిబ్బంది గాలింపు చర్యలు జరిపిన ఇరవై గంటల తర్వాత ఆదివారం అతడి మృతదేహాన్ని కనుగొన్నారు ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బోటులో పన్నెండు మంది ఉన్నారు వెంకట్రామరెడ్డి డల్లాస్ లో గ్లోబల్ ఐటీ కంపెనీలో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్నారు ఆయన భార్య వాణి కూడా ఉద్యోగిని ఆయన మృతదేహం వారం రోజుల్లో స్వదేశానికి రానుంది ఈ సంఘటనతో వెంకట్రామరెడ్డి స్వస్థలం ఆరపల్లిలో విషాదం నెలకొంది మరోవైపు డల్లాస్ పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు టెలికాం ఆపరేటర్ భారతి ఎయిర్టెల్ కొత్త ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ను తాజాగా తీసుకొచ్చింది టెలికాం పరిశ్రమలోకి దూసుకొచ్చిన రిలయన్స్ జియో నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయల ప్లాన్ కు కౌంటర్ గా ఎయిర్టెల్ ఈ సరికొత్త ప్లాన్ ను లాంచ్ చేసింది నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ లో రోజుకు ఒక జీబీ డేటా చొప్పున ఇరవై ఎనిమిది జీబీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ డేటాను అందిస్తున్నారు దీంతో పాటు అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్ రోజుకు వంద ఎస్ఎంఎస్ లు ఉచితం వ్యాలిడిటీ ఇరవై ఎనిమిది రోజులు అయితే ఇరవై ఎనిమిది రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉన్న జియో నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయల ప్లాన్ లో రోజుకు ఒకటి పాయింట్ ఐదు జీబీ డేటాను అందిస్తోంది క్షణక్షణం తాజా వీక్షణం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రజాశ్రేయస్సే మా లక్ష్యం